No hay mejor vocero que uno mismo. En No Está Todo Dicho, te presentamos una entrevista única. Con un ser único. Esto es Encuentro en Tercera Persona. El invitado de hoy. Maru Botana. Bueno, ahora sí, la tenemos a, a Maru Botana acá, ¿la ves? Sí, sí. ¿La ves linda? La veo linda. Cuando la ves a ella, estéticamente, ¿qué es lo más lindo que le ves? La sonrisa. La sonrisa. Y, y lo que te gustaría, eh, que vos dirías, bueno, yo cambiaría tal parte. Un poquito más de altura. Un po unos centímetros. Te daría. <risa> unos centímetros. Siempre, te, siempre, anda, siempre anda Maru con, con, con algún siempre taquito o alguna cosita por la altura. Sí. ¿Y qué? ¿Los patines era por eso en su momento? No, los patines era un reflejo de su vida. De su vida que va a mil todo el día y es como parte de eso, de mostrar lo que uno puede hacer arriba de los patines, que los extraño, los rollers, porque me encantaría por la ciudad hoy que el tráfico está difícil. ¿Cuánto sentís que la quiere la gente a Maru? Ah, la gente un montón. ¿Sí? Y, y eso es lo que más disfruta. El amor de la gente en todo momento eh, lo disfruta y lo agradece y, y le encanta el, la conexión con la gente. ¿Hace mucho esfuerzo Maru en su vida? ¿Se esfuerza mucho? Y tiene una vida heavy, sí, sí, porque tiene muchas cosas, tiene una familia grande, un marido que no está siempre. Eh, ¿Por qué no está siempre el marido? Porque su marido trabaja en el campo. Sí. Y de, desde que se conocieron fue así, entonces todo lo que armó, lo armó así. Y, y también es muy independiente, pero bueno, se encuentra con una vida que a veces se le complica, con mucha actividad, mucho negocio. y ¿Le va bien al marido? Al marido le va bien y está bueno que estén separados, es como una clave en el, en el matrimonio, pero eh, a ella a veces se le hace difícil. ¿Lo extraña? Sí, no sé si justamente es que lo extraña porque siente que está bueno ese equilibrio, pero en algunas cosas siente como que está sola para un montón de decisiones, sobre todo decisiones familiares, este, no tanto de la casa, más que nada con, con cada chico en, y qué hace. No, está, está sola. Hay algo que es sola. Es sola. <risa> ¿Hay algo que siente, Maru, que, que el marido no la comprende? Ah, un montón de cosas siente que no la comprende. Pero no, no le importa tanto. Tiene su, su independencia y, y lo va armando. Se acostumbró a ser así. Es súper independiente, toma decisiones, de, se equivoca. Pero no le importa, vuelve a empezar. Se cae, se tropieza y vuelve a empezar. Y cuando Maru tiene que hacer el esfuerzo de comprender al marido, ¿en qué, en, en qué piensa? Qué, ¿Qué más le cuesta, siente ella, comprender del marido? Y le cuesta, le cuesta porque está con una adrenalina diferente. Quieras o no, él viene del campo, ella está en la ciudad, a 2000 por hora, hay que como que equilibrar los niveles y entenderse qué pasa, pero a veces cuesta, es difícil, pero es divertido. ¿Es fachero el marido para Maru? ¿Tiene es lindo. Sí. ¿A ella le gustó bien por, por, por lindo en, en, en un principio cuando se enamoró de él? No, le gustó por divertido, por, por su amor por el campo, por que es chueco. ¿Le gustan los chuecos? <risa> ¿Ah, sí? Es muy chueco. Re chueco. <risa> un camión por entre las piernas. ¿Ah, sí? Pero se le nota cuando está sin, sin ropa, sin pantalón, se lo ve muy chueco también. Siempre, Eso le gusta. Siempre. Ah, sí. Y Maruno, Maruno es chueca. Es re chueca. Ah, también. Ah, sí. No por el caballo, pero... Pero es súper chueca. ¿Y cómo empezó Maru en la televisión? Uy, re sorpresivo, porque no era una familia televisiva, era una familia nada que ver, con padre médico, madre ama de casa... Y nunca jamás le interesó la tele ni participar ni nada, pero eh, puso su primer negocio, trabajó con Francis Malma, puso su primer negocio con mucha banca de Francis y ahí la vinieron a buscar porque su mamá hacía cursos de cocina con Dolly Rigoyen y la vinieron a buscar cuando se empieza... Francis ya la aprovechaba en situaciones, metían programas y la invitaban a un montón de programas y la vinieron a buscar de utilísima satelital. Mm. Y ella le encantan los desafíos, y le encanta la adrenalina, y dijo, ¿por qué no? Entonces se arriesgó, fue, pensando que le iban a mochar de entrada, y quedó. Y bueno, y para ella fue muy divertido, fue eh, como una experiencia rara, y siempre lo que la mantuvo fue ese amor de la gente. O sea, 
el aparecer en vivo es como que la conecta con otra cosa y se, se olvida de todo y por eso cuenta toda su vida. Y ¿Eso se... siente que es lo que hace bien Maru? Ol olvidarse, ser genuina, ese es su punto lo más disfruta. fuerte. Lo disfruta. Sí, lo disfruta y siente que la mm. gente busca eso. Alguien genuino, alguien que, que, que sea como es. Siempre pensé eh, en Maru Botana cuando la veía con sus hijos y, y en, en, la, en la tele o, o la ves en las revistas, eh, como si fuera eh, yo, la imagen que se me viene, eh, como muchos cachorros alrededor de una de una perrita, de una perra que va a... Eh, y entonces que los protege un poco, pero que también son todos muy revoltosos y van teniendo, y van teniendo su vida, pero que siempre van volviendo un poco, un poco a ella todo el tiempo. Y me pregunto, ¿qué, qué siente Maru que, que, que admiran de ella sus hijos? Que cuando la miran este, hacia arriba, este, le, le admiran a su mamá. Eh, la fuerza, la energía... Y, y la sonrisa, la alegría. ¿Y qué cosa ella admira de sus hijos? La, el apoyo que le dan siempre, la buena onda que le transmiten eh, y, y ese amor incondicional de que llega de trabajar y la reciben como si hubiera ido un mes a China. <risa> y, y en esta época que eh, mi mamá siempre se, se queja un poco con nosotros los hermanos, que somos cinco, y dice mi mamá, bueno, este, lo hablamos porque la, la, la bunda también es un, po, un, un poco... Dice, bueno, eh, a mí me encantaba tener hijos, ahora, ahora la verdad es que se ahogan en un vaso de agua, dice mi mamá, y encima tienen todo para tener hijos. Nosotros, ¿te acordás que íbamos en, en el tren y en el coso? Pero ahora es una época más de, bueno, no tanto hijo, ¿viste? Como las parejas en, en general, creo que es estadístico lo que digo, eh, en su mayoría piensan, bueno, no tantos, tanto Pero Maru... Siempre quiere más hijos. Esa es la, la sensación. Sí, le faltaron dos, seguro. ¿Más? Sí, re. ¿Pero Maru tiene cuántos? Y tuvo ocho hijos. Sí. Eh, Facu que falleció y, y siempre le quedó ganas de, de, de... Sí, es como el momento que ella más recuerda en su vida que le dio un disfrute total. Un momento, entra a una clínica y se acuerda de los partos. <risa> El parto, mira, a, 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 a mi mujer le pasa lo mismo. El momento del parto, lo, que siempre también trae discusiones, porque hay gente que dice es el peor momento, no. es el peor momento, lo que te duele. Nadie puede decir que el parto es lindo, dicen muchas. Sí, sí, eh, de hecho, ser. en mi familia está dividido entre las mujeres. Hay mujeres que dicen, no, no, es un dolor, es imposible. Y, y otras dicen, eh, así como decís vos, que el, el parto es un momento precioso. Es maravilloso sí. entrar con una panza y salir con un bebé. Claro. Es como, wow. ¿Cómo se imagina Maru Botana en 20 años? Uf, eh, espera que sus hijos tengan muchos hijos <risa> a full, eh, con siempre laburadora y con energía y tiene muchas ganas de hacer algo con con tema de chicos y siempre como rodeada de trabajo y ayudando y con cosas con buena energía y mucho nieto y mucha linda relación familiar y de amigos. ¿Cuál es su, su chef preferido? Uf, eh, bueno, ella tiene un, un amor especial por Francis, por todo lo que vivió con él y su época con él, que fueron unos años muy lindos en su vida. ¿Qué es lo que hace rico Francis Malman? ¿Qué es lo que le gusta? Yo lo veo que, que, que lo veo en el Instagram, que cuelgan cosas y hay unos y los fuegos y las brasas y los calores. Y vos decís, ¿dónde ella, se está cocinando? Ella fue su primera etapa, trabajó en el restaurante con él, la pasó súper bien, aprendió un montón de él, sobre todo como su manejo, su carisma, su generosidad. Y le encantaba su comida y con él aprendió a hacer cosas, que yo, la creme brûlée, eh, pan de campo, la torta de frutas del tiempo. Y ella lo hacía. ¿Qué es eso? ¿Cómo es? Es una torta gigante. La primera torta que le enseñó era, era gigante, tipo así de Francis. Es todo lo grande. Y ella sacó eso de él. Y toda llena, era un bizcochuelo con crema de limón o crema. Y toda llena de frutas y mentas como un arbolito, como una ciudad de frutas. Y es fantástica, lo más lindo que hay. Y, y bueno, todos estos recuerdos, la torre de profiteroles con chocolate, la trufa de chocolate rellena con helado. O sea, le, le, le gusta comer pesado a Maru Botana. O a sea, Maru Botana no. 
Ah. A Maru Botana no, no le gusta comer pesado. No, le gusta más liviano. Maru Botana tiene la dualidad. Ella come liviano, pero le gusta dar sí, muchas that, calorías. A, 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 a mí una vez me, me mandó una torta también en un programa y nosotros fue la, fue la semana de Maru Botana, sí. eh, eh, pero era, la íbamos cortando de a poquito. Es como que dura mucho lo de Maru Botana. Y la idea es que duren, que te quede, que te rinda, que, que, que tengas torta para toda la familia amigos y que si querés la puedes guardar en el freezer, te vas comiendo de semana un pedacito. ¿no? Total, total. Sí, sí, rinde a full, a full. Sí. Eh, si piensa en la vida, Maru, piensa en la vida, en, en toda la vida, en toda la vida, y tiene que una oración, una frase de lo que le gusta de la vida, de por qué, de por qué sí siempre a, a la vida, Maru Botana. Es un gracias enorme, porque la vida te da cachetazos, pero también te da mucha sorpresa y, y a ella le ha dado... Le ha dado fuerza y le ha dado, después de lo que pasó, le ha dado dos milagros divinos y, y siempre la vida le pone obstáculos. Nada le es fácil, es un lema de ella, nada le es fácil, pero siempre con alegría, optimismo, pone el pecho y va saliendo adelante. Fuerte el aplauso para Maru Botana, que estuvo con nosotros. Gracias.